，呃，加油！哇哦，哇哦，太野心了！马上开始了。大家准备好了吗 ？OK， 音乐 ，Let's go， 哇！表情管理大师，哇，是鸡皮疙瘩了！六六六六，老康，这个调起高了呀，太尬了！现在请队长和大师团进行打分。Amazing, amazing, clean, so clean. 嗯 ，Right, it's a perfect. He was actually famous on Douyin, like where they are dancing. The woman, this woman dances in the water. <laughs> like she's in the water, and oh, then and they the wanted water. to go steal like Ste her diamonds. I, I noticed. I noticed. Sorry. B 组的第一个队伍，四位队长。还是挺棒，很震撼。所有的编排我觉得特别完整。我觉得还是挺完美的。这个想法是谁？谁来？这个其实是我们大家一块想的。其实我们最早的灵感来源是。七八罗，讲述的就是人性的贪婪，就贪婪的人最终也会走向灭亡。我们更多的是想去营造那个氛围。那主要是谁编的？因为我看这里边很多编舞师，我觉得编排的中间肯定会有些困难。对，这支舞其实是我们十十三个人，每个人都有在付出。好可爱，不是可爱。从每个画面、编排，甚至细节到我们的服装、我们的鞋带，我们每个人都特别努力。开始我们换了 N 多个版本
，十几二十个那个队形，我就是那个试招的，就是后来那些招全全部没用上，<笑>一个没用上。我们会有很多贡献，但是有些贡献是看不见的。包括我们音乐每个音效，每个人都在往里边使劲。因为我是负责剪音乐，然后就其实我的那个音轨，就每个音轨里面都有几百个那种小小的那些卡点，我就希望说这个地方是不是还可以更好，还可以更好。导出来的音乐也有差不多有六十版，就是从开始到现在，对，才有这今天这支作品，超强哎！大家都花了很多心思，好厉害！我看到了两个字，希望。所以我觉得其实更多的关注我们蓝毛巾的选手，因为他们值得你们发现，挺棒的，真的。嗯，把每个人表现都非常的好，我在这里都能看到每一个人。这一组呢，我打了是一百分。谢谢。一来就这么刺激吗？好，一百分。哇，上来就这么高。我之前是看中期考核的时候，他们的编排，我就觉得画面性大过于舞蹈性。但这一次其实修改完以后，我觉得恰到好处，给到我惊喜，所以我还挺喜欢。但是我打的是九十六分，因为我觉得还有很多进步的空间，所以没有满分。每个画面、每个想法，然后道具的运用、服装都非常整齐，就是很棒。创意上，因为我会觉得跟那个、那个、那个、那个短片会有点太像了，在创意上有一点点扣分。对，的确是我的创意分数也是算低的，因为呃，这个故事大家都知道的，如果加了一些别的反转，可能会有一个更大的惊喜。全体的にすごく揃ってて。振り付けもとてもクリエイティブでストーリー性もすごくあるし、100点をつけました。谢谢。黄潇老师，该不会也是一百分吧？不是。哦，嗯，我在每一个环节还是没有打的那么满，但是我觉得整个舞蹈更妙的是，除了两一个男主角和女主角之外，剩下的舞者们他们的配合其实。更有力度，让两个主角之间的内心发生变化。我觉得这个点是用的很好的。其实我们当中有很多人都心甘情愿的去作为一个工具人，因为就是想呈现一个好的作品，把它留下来。不是说我想占这个 C 位或者怎么样的，但每个人都能看见。我很佩服两个主角以外的这一些舞者们，还是为了作品而牺牲，而且真的做的不错。我们新生代组得分如下：韩庚队长一百分，刘雨欣队长九十六分，一博队长九十一分，李承铉队长九十分。大师团集体的平均分是九十四点一分。新生代组最终得分四百七十一点一分，目前战列第一。大师团给的好高啊，平均九十四，有压力。四百七十一点一，分数已经出来了。但是，哪两位可以稍后对 A 级选手发起冲击呢？四位队长给出两个名单。呃，有两位资格冲击 A 的人士：冈宝和于永江。冈宝和于永江。这个是哪个？从右边往左边数的第二个。Wacker。还有一个钢布 ，B boy， 我是他俩，钢布跟那个啊，咱俩一样。剪音乐的那一位也挺好的哦，对，嗯，诗航我觉得也挺棒，他一个编舞也很厉害。嗯，那徐永江呢，他是 Jazz， 他的表现能力很强。钢布肯定是有的，嗯，就是一个是诗航，一个是徐永江，徐永江这两个选一个，投票呗，投票吧，他俩。我也等外屏，我我他两票，可以 ，OK， 就他们俩了。于永江在这个作品里头。他就是一个很有特色的一个人。中间他在作品里头就是做着这个出来，他的眼神和那个感染力是会让我们记住的。